എല്ലാവർക്കും ദേശാരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മസാല പൊടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗരം മസാലയുടെ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുഗൾ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചിക്കനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വേറെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചൊവ്വ വരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു ഒരു ചിക്കനാണ് ഒരു കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ വരും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലയുടെ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ പാക്കറ്റാണ് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വിറകൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി തിന്ന് പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഴിമന്തി ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ചോറും കൂടെ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് അത് കഴിച്ച് അന്നേരത്താണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഇല്ലാണ്ടും തിന്നാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിനൊന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഒന്നൊരു ഫ്ലേവർഫുൾ ആക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അത് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റൈസും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടി പോവുകയും ചെയ്ത് കുറയും ചെയ്യരുത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം പകുതി ചിക്കൻ ഇപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് എടുക്കാം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി അടുത്ത സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡി ആവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്ത സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ച ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റും എല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു മണമുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ആയിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ടു ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ തിരിച്ചിടാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇടാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ച അരിയാണ് ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ അരി ഉണ്ടാവും ഞാൻ അരി കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ റൈസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ആ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം അത്രയും മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി എന്ന് പറയുന്നത് ബസുമതി റൈസ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ വേവ് അനുസരിച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കുക ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലോ ഒക്കെ
തീയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തീ ഇല്ലാതെ കനലിലാണ് വെന്തത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് സംഭവം തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ഇനി നമുക്ക് സംഭവം റെഡി ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം വാ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടപ്പോ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ജോമിൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏതിന് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്നെസ് വരില്ല ചില സമയത്ത് ചെറിയ ചകിരി പോലെ ആയി പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും പക്ഷെ ഇത് റൈസിനകത്ത് കിടന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തു ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചിക്കനകത്ത് കിടന്നാണ് ബാക്കി വെന്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി കളയുന്നില്ല ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫാറ്റ് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെയാണ് ഈ റൈസിനെ ഫ്ലേവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ബിരിയാണി സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലുള്ള ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം സോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡി